हेलो स्टूडेंट्स वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल टुडे वी विल डिस्कस ऑन पीपीसी इट्स फुल फॉर्म इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर बोर्ड एग्जाम सो लेट्स बिगिन फर्स्टली वी विल स्टार्ट फ्रॉम इट्स डेफिनेशन इट इज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यानी कहने का मतलब जो हमारे पास गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके दो गुड्स की डिफरेंट डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन है उसको प्रोड्यूस करते हैं और हम जब इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसे अपन क्या बोलेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर तो आइए अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं देखिएगा कि सबसे पहले एजम्सन की बात करते हैं मान लेते हैं कि हमारी इकोनॉमी में दो ही कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही हो ठीक है और जो हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो कैसे होने चाहिए लिमिटेड और उन रिसोर्सेस का जो यूज है वो कैसा होना चाहिए ऑप्टिमम देखिएगा ऑप्टिमम यूज का मतलब होता है कि वो रिसोर्सेस वेस्ट नहीं होना चाहिए उन रिसोर्सेस का सेंसेबल यूज होना चाहिए नेक्स्ट देखिएगा जो टेक्नोलॉजी है वो कैसी होनी चाहिए कॉन्स्टेंट होनी चाहिए टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए तो आइए अब इसका अपन स्केड्यूल देखते हैं कि किस तरीके से पीपीसी का स्केड्यूल बनता है हाँ तो अब अपन बात करते हैं पीपीसी स्केड्यूल पे देखिए ये पीपीसी स्केड्यूल है और इस स्केड्यूल को जब ग्राफिकली प्रेजेंट किया तो ये बन गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर जब भी आप पीपीसी कर अपन बना बनाएंगे तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि ये जो गेनिंग रेशियो है वो तो हमेशा वन रहेगा और जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो हमेशा इंक्रीज होता रहेगा देखो यहाँ पर गेनिंग रेशियो वन वन है यानी वन वन से इन वन वन से ही बढ़ रहा है यानी गेनिंग रेशियो वन का गेन हो रहा है जबकि सेक्रीफाइसिंग है वन टू थ्री फोर इस तरीके से क्या हो रहा है सेक्रीफाइस होता रहा है यानी ये इंक्रीज होता रहेगा सेक्रीफाइस और गेन हमेशा वन ही रहेगा देखिएगा यहाँ पर एक बात और ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो रिसोर्सेस होते हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होते हैं क्योंकि एक रिसोर्सेस एक कमोडिटी को जितनी एफिशिएंटली से प्रोड्यूस करता है वह दूसरी कमोडिटी को उतनी एफिशिएंटली से प्रोड्यूस नहीं कर सकता जैसा कि अगर एक क्रिकेटर को यह कह दिया जाए कि उसे गाना गाने का काम करना है तो वो गाना नहीं गा सकता उतने अच्छे से कि जितने अच्छे से ये काम कोई सिंगर कर सके ठीक है तो वही बात यहां पर है ये बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जब बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वेपन बनाने का काम कर रही थी उनको ये कह दिया गया कि अब आपको वेपन नहीं बनाना है अब आपको बटर बनाना है तो वो उस एफिशिएंट से काम नहीं कर पा रहे जिस एफिशिएंट से पहले काम करते थे तो देखिएगा जब इस डेटा को अपन प्लॉट करेंगे तो प्लॉट करने के बाद में ये जो कव बनेगा इस कव को बोलेंगे कौन बोलेंगे ध्यान रखना ये जो शेप होगा ये कैसा होगा कौन होगा देखिएगा यहाँ पर जो गुड एक्स यानी बटर है यानी एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे गन है जब फर्स्ट डेटा को आपने प्लॉट किया है यहाँ पर जीरो और टेन देखो जीरो और टेन तो कॉम्बिनेशन ए आ गया है सेकेंड बी वन और नाइन तो वन और नाइन कॉम्बिनेशन बी इसी तरीके से कॉम्बिनेशन सी कॉम्बिनेशन डी और कॉम्बिनेशन ई e. इन सबको ज्वाइंट करने से जो कर्व बना है इसी को बोलेंगे पीपीसी कर्व और इस शेप को क्या बोलेंगे कॉनकेव एक शेप और होता है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स इस टाइप का जो शेप होगा वो हमेशा कौन सा शेप होगा कॉन्वेक्स होगा और जो हमेशा इस तरीके का जो बनेगा तो उसे बोलेंगे स्ट्रेट ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा ठीक है तो पीपीसी का जो कर होता है वो कैसा होता है कॉनकेव और पीपीसी हमेशा डाउनवर्ड स्लोप में होता है डाउनवर्ड का मतलब जब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो इसे बोलेंगे डाउनवर्ड और ऐसे जो बनेगा तो ये क्या होगा अपवर्ड होगा क्यों क्योंकि ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो इस स्लोप को अपन बोलेंगे अपवर्ड स्लोप में बोलेंगे ठीक है नेक्स्ट देखिएगा फॉर्म बाई ज्वाइनिंग ऑल द ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स ये क्या होता है कि दो गुड्स के ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन को ज्वाइन करने से बनता है ये सारे कॉम्बिनेशन है इन कॉम्बिनेशन को ज्वाइन करने से क्या बना है पीपीसी बना है नेक्स्ट देखिएगा मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन पीपीसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूवमेंट होने पर जो दो गुड्स के जो कॉम्बिनेशन है वो क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे क्वांटिटी ऑफ वन गुड इंक्रीज अदर डिक्रीज जिससे क्या होगी एक गुड की क्वांटिटी तो क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी और दूसरे गुड की क्वांटिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी 
नेक्स्ट देखिएगा इसे क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोला जाता है तो पीपीसी को ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्यों बोला जाता है बिकॉज वन गुड इज ट्रांसफॉर्म इन टू अनदर गुड यानी जो गुड जो गन है वो ट्रांसफर हो रही है जब पहले घन का प्रोडक्शन होता था अब किसका प्रोडक्शन हो रहा है बटर का प्रोडक्शन हो रहा है यानी एक गुड को दूसरे गुड में ट्रांसफर किया जा रहा है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है ये वह कॉस्ट होती है जब हम एक कमोडिटी की एक यूनिट को इंक्रीज करने के लिए दूसरी कमोडिटी की कितनी यूनिट का सेक्रीफाइस करते हैं उसे बोलेंगे एमओसी यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखिए दोबारा ये वह कॉस्ट होती है जब हम एक कमोडिटी की एक यूनिट को यानी बटर की एक यूनिट को इंक्रीज करने के लिए कितनी क्वांटिटी इसकी अपन सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसे बोलेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें थैंक यू